Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Susanne. Ich bin Tillmann. Und wir freuen uns, dass ihr heute hier mit uns unser schönes, nachhaltiges Strohballenhaus kennenlernen dürft. Kommt mit rein. Das Besondere an unserem Haus ist, es ist ein Strohballenhaus. Man sieht jetzt nicht mehr das offene Stroh, das ist verputzt worden. Aber man kann hier unter diesem Kalkputz noch erahnen, weil diese Oberfläche ist nicht ganz plan, sondern hat eben diese leichten Wellen und passt sich damit der Form von den Strohballen an. Es sieht auch so ein bisschen wobbelig aus, weil wir es einfach selbst verputzt haben. Das Haus wurde 2008, 2009 gebaut. Es ist eine Holzkonstruktion und zwischen diesen Holzständern sind Strohballen eingebaut. Also wir haben im ganzen Haus 700 verbaut. Wir haben einen Bauern gefunden, der gesagt hat, ja, ich mache euch das. Als es Erntezeit war, sind wir mit aufs Feld. Das war auch wieder so ein Happening mit sieben, acht Helfern, die dann die Ballen aufgeladen, hier abgeladen und gleich verteilt haben. Wenn man hier reingeht, dann hat man einmal den Segen durch dieses Mantra. Und man sieht gleich diese Statue, das ist die Göttin Saraswati, die Göttin der schönen Künste. Das verbindet mich mit Indien. Ich bin auch Yogalehrerin und da habe ich einfach auch diese Verbindung und diese Liebe zu Indien und zu dieser vedischen Kultur. Das verkörpert für mich diese Statue. Es ist auch so, dass das ganze Haus auf bestimmten Geometrien aufgebaut ist. Dadurch ergeben sich auch diese Rundungen. Und dann geht es weiter in die Küche. Diese alte Bulthauptküche aus den 80ern, die wir gekauft haben für ein paar hundert Euro. Wir haben sie aufbereiten lassen, wir haben dann diese Platten vom Schreiner da reinkleben lassen, ein paar neue äh, Knöpfe hier dazu und fertig ist die Küche. Die Fliesen haben eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Wir haben das erste Strohballenhaus, was wir nicht selbst gebaut haben, aber geplant. Und der Bauherr, der ist ein großer Fan von Kornkreismustern. Und er hat sich dann extra marokkanische Fliesen mit Kornkreismustern machen lassen. Und wir sind dann auch genauso begeistert geworden wie er von diesen Kornkreismustern. Muster. Wir waren sogar in England und haben uns Kornkreise angeschaut. Das ist echt eine tolle Sache. Wir haben immer gehofft, dass in unserem Garten mal einer auftaucht, aber das ist bislang noch nie passiert. Wir reisen auch sehr gerne, im Moment jetzt nicht mehr ganz so viel, aber wir waren einfach super viel unterwegs in allen möglichen Ländern und da hat man so ein bisschen mehr Mut zur Farbe und tollen Mustern und da haben wir einfach ein paar Sachen dann uns mitgebracht. Und dann geht es weiter in das Esszimmer. Jetzt ist da noch eine Spielecke für unsere Kinder dazugekommen. Uns gefällt es einfach sehr gut, wenn man so offene Räume hat und nicht alles in ganz kleine Zimmer da unterteilen muss. Wir haben ja diese beiden geschwungenen Wände hier auf der Seite und auf der Seite. Es hat aber auch noch was Praktisches und auch noch wieder was Nachhaltiges, weil wenn wir die Räume nicht unterteilen und sozusagen so multifunktional das nutzen können, sparen wir auch Quadratmeter gebauter Raum. Ein sehr wichtiger Punkt für uns ist, dass wir wirklich mit natürlichen Materialien arbeiten, auch mit nachwachsenden Rohstoffen arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Rohstoffe, die auch wohngesund sind und auch regional, wenn es geht. Das sind zum Beispiel Baumstämme, die haben wir hier von lokal vom Förster uns schlagen lassen. Genau, das ist jetzt der normale Lehmputz, weil Lehm gleicht die Feuchte aus, Lehm speichert Wärme. Insofern haben wir ein ganz tolles Klima da drin. Das eine ist eben ein Gebäude zu haben, was wenig Energie braucht. Das andere ist, dieses Gebäude auch mit wenig Energieaufwand herzustellen, weil die Energie, die zum Beispiel jetzt in einem gemauerten Haus steckt, die ist um ein Vielfaches höher als die Energie, die hier drin steckt. Und dann unser Büro. Bis vor fünf Jahren waren wir sozusagen alleine. Jetzt haben wir Zwillinge, zwei kleine, quirlige Jungs. Die haben natürlich hier ihre Spielbereiche. Aber dadurch, dass es räumlich jetzt auch nicht so getrennt ist, ist das manchmal schon sehr herausfordernd. Meine Aussicht. Es stellt eine große Ablenkung dar. Es fällt schwer, in den Computer reinzuschauen, muss man ganz ehrlich sagen. Wollt ihr mit rauskommen auf dem Balkon? Gut. Von Gemüse sind wir im Sommer autark. Ich würde sagen, dass wir obstmäßig 
eigentlich zu 100% Selbstversorger sind. Das ist genau heute reif. Könnt ihr heute ernten. Jetzt sind sie richtig schön rot. Die müssen eigentlich immer den ganzen Tag draußen. Selbst im Winter sind wir total viel draußen. Ja, schon scharf. Na ja, gut, haben wir den Salat geerntet, ja? Jetzt habt ihr auch unseren Garten kennengelernt. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal nach oben zu den Wohnräumen. Das ist unser Wohnzimmer. Also ich finde die schönste Ecke hier in unserem, das ist unser Wohnzimmer, unsere Sitzecke mit dem Divan. Wir hatten lange eigentlich gar kein Sofa. Wir haben dann wirklich auch auf dem Boden gesessen und haben eigentlich auf dem Kissen auf dem Boden gegessen. Und das ist jetzt sozusagen das Zwischending zwischen auf dem Boden sitzen und essen und einem Sofa. Wir haben das gezeichnet, sodass wir die Maße hatten und sind dann eben nach Marokko gefahren und haben dort uns die Bezüge nähen lassen. Da sind wir im Bazar rumgetigert. Diese Randstücke, das ist Kirsche. Die Baumkante sieht man, das ist das Gewälte, sozusagen lokal, international produziert. Ja. Koproduktion, marokkanisch Odenwald, so. Das ist eine Kalligrafie von einem tibetischen Meister, Lopen Rinpoche heißt er. Er lebt auch noch und wir haben viele Jahre bei ihm auch gelernt. Als er noch ein bisschen jünger war, kam er auch immer regelmäßig hier in Odenwald und hat unterrichtet. Das Haus verjüngt sich nach oben. Wir wollten so hoch bauen, weil wir natürlich da eine tolle Aussicht haben. Wir, aber wir haben auch eine absolut verschattungsfreie Belichtung von der Solaranlage. Und wir haben eine große Solarthermieanlage. Wir haben eine sehr kurze Heizperiode. Das heißt, unsere Heizung ist eigentlich aus ab Mitte Ende März. Und nur die Sonne macht das Wasser warm. Das heißt, wir sind nominell autark. Dann könnten wir noch äh, kurz äh, das Kinderzimmer begutachten. Das ist das Kinderzimmer. Hier ist alles voller Matratzen. Das haben sie selbst gebastelt, das haben sie ja. im Waldkindergarten gebastelt, das sind die Traumfänger. Also sie sammeln auf jeden Fall schöne Träume. Also wenn im Schlafzimmer das Bett belegt ist, dann schlafe ich hier. Dann gehen wir noch ins Badezimmer. Die Wellness-Oase. Mhm. Wir haben letztes Jahr entschieden, eine Lüftungsanlage einzubauen, weil wir doch gemerkt haben, dass wir manchmal ein bisschen zu wenig lüften im Winter. Und da habe ich die Wand aufgemacht. Sie war da sehr gespannt. Wie sieht das Stroh da innen jetzt aus? Wie hat es sich über die 10, 11 Jahre entwickelt? Und es ist golden, es riecht gut, es ist nicht schimmelig. Jetzt fehlt uns von dem ganzen Haus noch ein Raum. Das ist nämlich unser Schlafzimmer. Hier müssen wir noch ein Stockwerk höher gehen. Kommt mit. Die Aussicht ist echt cool, ähm, sowohl dahin als auch dahin, aber wenn wir ins Bett gehen, ist es dunkel. Definitiv. Also <lacht> wir liegen, wir kommen hier tagsüber nie her. Diese Dachform, da haben wir uns überlegt, wir gewinnen eigentlich mehr Raum, wenn wir nicht normales Satteldach machen. Weil es klar, Satteldach ist so, man sieht das hier ganz gut, ich kann eigentlich fast bis an den Rand laufen und stehen. Wenn ich jetzt ein ganz normales Satteldach habe, 
Dann habe ich eine Dachschräge, da ist, bin ich eigentlich schon, da stehe ich schon fast in der Mitte vom Raum, bis ich da überhaupt das äh, begehen kann. Wir werden ja immer gefragt mit dem Strohballen, wie ist es denn, wie sieht es denn aus mit dem Brandschutz? Der Stroh brennt erstmal sowieso im verdichteten Zustand ganz schlecht und wir haben halt von beiden Seiten diese, sag ich mal, Art Kapselung durch diesen mineralischen Putz. Was natürlich auch toll ist, die Terrassen, man könnte theoretisch draußen schlafen. Das sind jetzt Jantras eingefräst. Jantras sind geometrische Formationen aus der vedischen Tradition, die bestimmte Qualitäten haben und hier halt auch möglichst positive Schwingungen reinbringen sollen. Wir wohnen jetzt ja hier seit über zehn Jahren. Also ich freue mich eigentlich wirklich jeden Tag, dass ich dann hier bin. Ich freue mich auch jeden Tag an unserem Haus und an unserem Garten. Das ist schon echt toll, hier so einen wunderschönen Platz gefunden zu haben, auch so ein schönes Haus, Austeil selbst auch gebaut zu haben, wo dann irgendwie so viele Sachen so eine eigene Geschichte haben und einfach auch zu sehen, wie das alles so nach und nach entstanden ist. Für uns eben so einen schönen Raum zur Verfügung zu stellen, der auch immer noch sich wandelt und wächst, das, das ist ein tolle, tolles ongoing Project. Wir haben uns total gefreut, dass wir euch unser Haus zeigen konnten. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann klickt hier. Das müsst ihr zeigen. Ja. <lacht>